ഹലോ നമസ്കാരം എം എസ് ഒ ടു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ആദ്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഷയുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും മലയാളമായാലും തമിഴായാലും അറബിക് ആയാലും അങ്ങനെ പല ലാംഗ്വേജുകളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഒരു പ്രത്യേക ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാണ് പലരും ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഓർ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇതിനെ രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഒന്നുകിൽ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അ ആ എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലും ഇതുപോലെ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് സീറോയും വണ്ണും ഓക്കെ ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് സീറോയും വണ്ണും നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഡിജിറ്റലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള നമ്പറുകൾ അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ സീറോയും വണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സീറോ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആണ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് കറണ്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഓഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സീറോ അതായത് ഈ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന സീറോ എന്ന ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന അക്ഷരം മൈനസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്നതിനൊക്കെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തായാലും ഒരു കറണ്ട് വേണം അല്ല അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വേണം അതായത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം എന്നാൽ ഈ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ സീറോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സീറോ എന്നത് മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കറണ്ടിനെയും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് കറണ്ടിനെയും അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് എന്ന രൂപത്തിൽ കണക്ക് കൂട്ടാം ഇതിൽ കുറെ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സീറോ വൺ സീറോ അങ്ങനെ പല അക്ഷരങ്ങളുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇതിലെ ഒരു സീറോയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിലെ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു ബിറ്റ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഈ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ബൈ മെമ്മറിക്ക് നമ്മൾ പല മെമ്മറി കാർഡുകളിലും പല കണക്കുകളൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റാണ് ബിറ്റ് ബൈറ്റാണ് ഒരു കെ ബി ഈ രൂപത്തിലാണ് അത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഇതിലെ ഒരു ഡിജിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ബിറ്റായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എട്ട് ബിറ്റുകൾ ചേർന്നാലാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ബൈറ്റ് ചേർന്നാലാണ് ഒരു കെ ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി ചേർന്നാലാണ് ഒരു എം ബി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എം ബി ചേർന്നാലാണ് ഒരു ജി ബി ഈ കണക്കിലാണ് അത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ദർ ഈസ് നോ അതായത് ഈ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ആകെ വരുന്നത് സീറോയും ഒന്ന് എന്നുള്ള രണ്ട് വാല്യൂകൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഔട്ട് റൈറ്റ് ബൈനറി എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് സീറോ അതായത് ഒരു വാല്യൂ തുടങ്ങുന്നത് സീറോ എന്ന നമ്പറിലാണ് പിന്നെ അടുത്ത
ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ബൈനറി നമ്പറുകൾ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇത് മനോഹരമായിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഭംഗിയിൽ കാണാൻ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യം മുഴുവൻ സീറോ അതായത് ഈ സീറോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെയാണ് വൺ എന്നുള്ള റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ എന്നുള്ള ചാർജിനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂകൾ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം വൺ വൺ സീറോ വൺ ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റുമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്ക